Hello， 大家好，我是议员。国服那边是已经出现了新的第九代骑兵，也就是华莱士还有小西皮。但是国际服的玩家连统帅界面上都没有办法看到，所以就今天大概来说一下国服那边看到什么东西，还有就是分享一些单挑报告。为什么是单挑报告呢？因为真的没有人分享实战报告，<笑>所以没有办法啦。可能之后我自己再去做实战报告吧。OK， 那么首先呢，因为这个是国服版本，所以是完全没有英文版了。我要给大家看英文版也没有办法，所以各位你们不会中文的观众，你们只能点开我的 CC 字幕，有英文或者是你可以自动翻译成别的语言来查看。那有些国服的观众不理解为什么我要去做这个影片呢？因为国际服的玩家是根本没有办法登录国服的。那么废话不多说，先分享一下新统帅的语音包。为什么要先提到统帅的语音包呢？因为在前阵子国际服那边有传出。越南版本呢？对呀，这真是最关键的。为对呀，我们不会和平，但是，改变不是目的，进步才是目的。người lãnh đạo chân chính dẫn dắt người khác bằng tấm gương chứ không phải mệnh lệnh. Dân tộc vĩ đại như thế này lại cũng không tránh khỏi tiêu vong. Thay đổi không phải mục tiêu, tiến bộ mới chính là mục tiêu. 那根据文字来看的话，刚刚看到那个应该是国服版本，但是是越南文，我觉得官方应该是搞错语音包了。但是正常情况来说，我们一般看到统帅他是属于哪一个国家的，他就说哪一国的语言，所以我也不清楚为什么刚刚看到那两位是讲越南话了，有点怪怪的。所以我们来看一下真正的版本。I repent me of my sin, but it is not of Edward of England I shall ask pardon. Freedom is best, I tell thee true, of all things to be won. We come here with no peaceful intent. A senatro ya sacra liqua die cadet. Bonus dux est qui alios exemplo ducat non imperio. A senatu mutanda sunt leges pro victoria populi romani. 那么在刚刚你们应该也听到了，他们并不是说越南文哦，华莱士说的英语口音会比较接近苏格兰那边，小西皮说的就是罗马文。统帅的技能特效在之前统帅技能介绍的时候就已经分享过了，这边不再分享。现在我们来看一下天赋，这个就是重疾天赋的样貌了。一开始前面的提升有包括攻击力提升百分之零点五，然后防御力提升百分之一点五。上面那个就很明显了，就是怒气提升，如果升满的情况下可以恢复九点，这个是正常值。生命值提升百分之零点五，新居速度提升百分之六。下一个天赋就是官方没有透露到的天赋，这个天赋有好跟坏的争议，造成所有重击伤害提升百分之六，受到的普通攻击伤害提升百分之六。那其实他这个天赋是跟防御天赋是一样的，就是有好跟不好。后面那一段受到的普通攻击伤害提升是指自己，不是指敌人。只是防御天赋比较好的地方就是他减少的 debuff 会少一点点。这里就看玩家怎么选择了。其实提升百分之六的重击伤害还蛮高的，再加上如果你是搭配流车的话，其实有机会可以触发额外的重击伤害。以现在目前战场来说，普攻跟重击伤害统帅比较少啊，其实我觉得可以点满。下一个就是攻击力提升百分之零点五。这个是必须要点到的，因为上面跟下面的天赋都蛮重要。先说上面吧，造成重击伤害提升百分之三，这个是必须要点开的。在这个天赋上面的那一格就是攻击力提升百分之一。接着我们要讲右手边了，这个之前官方有透露过，就是造成重击伤害后使命中的目标部队。怒气降低百分之四十五，这个天赋如果你们搭配一些重击伤害统帅，但是有 A O E 的，其实效果会比较好。就比方说搭配流撤，可以命中多个目标，然后多个目标的怒气会减少。那假设只有华莱士自己一个人的话，他只会针对一个目标而已。
。下一个天赋释放主动技能之后的六秒内，造成所有重击伤害提升百分之六。这也是为什么要把花莱斯放在主将的原因，就是他有天赋提升了之后，后面流撤可以吃到这个天赋。就是说你要用这个天赋的话，其实要搭配另外一位重击伤害统帅会比较合适。六秒时间是足够让附加获得这个 buff 的。假设运气比较好的情况下，你用华莱士搭配流撤，然后流撤又触发他的技能，可以造成额外的重击伤害。就在这个天赋还在生效的时候，就可以吃到 buff。下一个防御力提升百分之一，另外一个反击伤害提升百分之三。使用重击或者是普攻的统帅都是必须要提升反击伤害的，而且这个天赋卡在中间呢，所以是必须要点满了。防御力提升百分之零点五，然后攻击力提升百分之零点五，生命值提升百分之零点五，防御力提升百分之一。这些比较小的点点，大部分提升的都是生命防御跟攻击而已，但是提升的幅度不是很大，百分之零点五到百分之一左右。最下面的天赋造成所有重击伤害时。有百分之三十的概率使这一次重击伤害提升百分之十，因为这个百分之三十的概率啊，所以有些玩家是不太愿意想要去点开这个天赋。但其实百分之三十的概率已经算是很高了，触发的几率其实还蛮高的，没有 CD 时间，也没有限制次数，我觉得是可以点开了。当然，你们不想要浪费五点天赋的话，也可以选择其他的天赋点。受到的技能伤害降低百分之六，因为战场上其实还是蛮多技能伤害统帅的，这个天赋还是必须要点开。再来最后，战斗后每经过十秒，造成所有重击伤害提升百分之零点五，最高可达到百分之十。那其实这个对于那些手残玩家，可能一直会断怒气的玩家来说，其实不是很重要。除非你可以保持你的怒气一直不要断掉，然后每经过十秒就提升百分之二。但是这个天赋要升满到百分之十呢，需要差不多五十秒的时间，这个时间会比较长一点的，而且拉车很容易断了。所以我觉得这个天赋可点可不点，看自己的操作。这个是我推荐可以使用的天赋啦。那因为大多数的天赋点数呢都用在呃终极天赋了，就变成上面的点数就很少。上面的天赋我主要提升了生命值、普攻伤害提升、基础攻击、恢复怒气还有跑速。前面也是已经介绍了终极天赋，那你们自己看下来也知道，它这个终极天赋真的要搭配另外一个终极统帅会比较适合。其实间接性也是锁死了，你们必须要用终极加终极的搭配，除非天赋不一样，比方说刘彻它是进攻天赋啊，它就可以搭配。一些其他技能伤害的统帅，以目前来说最强最厉害的搭配肯定是华莱士搭配流车的。那假设说你不要这两个比较强的统帅放在一起的话，就用 CP 搭配华莱士了，因为华莱士的终极天赋其实 CP 不太会用到，但是华莱士可以吃到 CP 的辅助天赋，所以如果搭配的话就 CP 做主将。所以之后两队的步兵选择就是流车、亚历山大、CP、华莱士。那最后也是我不太想要分享的单挑报告。不过在单挑报告分享之前呢，跟各位讲一下，下面所测试的一些单挑报告都是在官方修改之前。为什么要说修改之前呢？因为官方他们发现到华莱士的技能有一些问题。简单的来说，就是这些玩家在测试的时候，华莱士是比较强的。所以你们看到后面那些报告呢，全部都是加强之后的华莱士，并不是真正华莱士的能力。所以画面上我会打一些水印啊，避免有一些玩家认为说，哦，这个就是华莱士本来的能力啊，这个大家参考就好。反正我个人是不喜欢单挑报告的，但是有一些玩家想看的话，我就分享出来吧。之后允许的情况下，我还是会尽力去找到实战报告，然后分享给各位。那么以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。